爹，爹，你饶了我吧！我真不知道，那肯定是夜生，把那药放到货里才运出去的。真的吗？哎，你肯定吧？我我我我，你是亲眼看见夜生运的吧？那反正不是我，不是他，还能是谁啊？知道，爹，我在你眼里我什么都干不了，我就是一废物，行了吧？再说，哎，师座，江伯伯，您别生气。哼，送叶先生去休息吧。哎哎，去去哪儿休息啊？哎，等等等等等等。哎，叶先生，你还有什么赐教？康哥，我真是被冤枉的，怎么不信我呢？你刚才不还说我陷害你吗？我刚才，我刚才不是以为，康哥，我琢磨着，这要真的不是你的人把这东西藏在货里头，那这事儿就大了。这什么大事儿？那你觉得会是什么人干的？会不会是共产党？他们栽赃陷害，可他们为什么要陷害你呢？挑拨咱俩的关系？我哪知道啊！我又不是他们，除了他们，我实在想不出有什么人会干出这种事儿。我又没有仇家。<笑>这个嘛，我好好想想，好好查查。那你可得查清楚了。哎哎哎,哎，康哥。我那妹妹，你是不是得放了她？这事说到哪儿去，跟她都没有关系。哎呀，这个你放心吧，我肯定会放了她的。那你赶紧放了她啊！哎呀，走走走走，要轻点，轻点儿。我是冤枉的，你知道吗？哎，镇长，还真的把叶兰给放了。放什么放？关起来。<笑>是。哎。我刚才听您说了叶生在保密局说的那些话，我觉得他讲的还是有几分道理的。有什么道理啊？您跟康清风的关系是不是一直都不好？哼，整个江都谁不知道？我想，他们会不会是拿着一真跟叶生的关系来做文章呢？你的意思是，康清风明着是对叶生，实际上他是针对我。这不是明摆着的事儿吗？他往叶家的船上随便放点什么东西，就可以说那是共产党的，他不就可以冤枉叶生，说他私通共党吗？他目的是什么呀？到时候这件事一查出来，还不就是你也脱不了干系？师座，现在南京那边的共党。马上就要大兵压境了，这是火烧火燎的时候。如果康清风把串通共党的罪名栽赃在您的头上，我怕。康清风啊，康清风，你够狠呐！师座，我心里一直有个疑问。说吧，陈如不是外人。你说咱们跟康清风作对这么多年了，他有什么道道，咱们不清楚吗？我想这件事情应该不是他想的。这个时候了，他，他还能有什么后台？啊，师座，你忘了，已经来江都已久，却一直不见踪影的吴其人。吴其人。吴其人，不可能吧？我跟他又没什么过节。哼，这帮特务还有什么道义可言？
如果真是吴其人，那就不好办了。那肯定，他还会有上面的指示。啊，江伯伯，我不知道你们说的那个人到底是谁，但是我想，不管是谁，那总得讲证据吧，总不能随便抓人吧？可是叶生现在还在他们手里啊。他们如果要逼着叶生承认，或者让叶生说出我跟共产党有关系。啊，这个您放心。以我对叶生的了解，我觉得他肯定不会做出对不起您的事。师座，他们的手段您很清楚，他无外乎是严刑逼供吧。严刑逼供，江伯伯，千万不能让他们严刑逼供。叶生他有心脏病的，他他万一犯病了怎么办？心脏病？啊、哦，在香港的时候查出来的，他谁都没有告诉我。啊。还有病历呢，病历就在他家里放着。那这样，一鸣，你马上派人到叶生家去，把他的病历拿来。对了，还有药，就在他床头柜上放着呢。嗯，是。吴先生，你说叶生这个共党怎么处理？嗯，康站长，你先跟我说说，你怎么能肯定叶生就是共产党呢？就凭我化验出来的药，还有我的直觉。直觉？你的直觉要是准的话，那当初在南京的时候，你就已经坐上我的位子了。你有确凿的证据吗？你放心，没有我审问不出来的共产党。动脑子好好想想，你就不觉得今天给叶生送钱的那两个人有些蹊跷吗？如果他真是金金怀组织的，金金怀的头会犯这种错误吗？他们共党不是一直讲究这个阶级情谊吗？现在叶生出事了，他们自然会照顾叶生的家人啊。再说了，说明我们的行动快。打金天华一个措手不及，说不定，说不定叶生就是金天华的头呢。康站长，以你的智商，可以去写小说了。报告，稍等，这边。进来，站长。江明忠派人送来的东西，什么东西啊？药和病历知道我的身份，否则后果你是应该知道的。你放心吧。这就是江明忠给叶生送来的药吗？嗯，说是有心脏病，我也是第一次知道。看来这小子扛不住打，可他万一死了
，我怎么审讯他？哼，江明忠送来这些意图很明显呀、啊，是让你对叶生手下留情。为什么？你刚才不是说了吗？叶生这小子扛不住打，哼，万一他要是胡说八道，那江明忠不是吃不了兜着走吗？嗯，走吧，再去会会这个叶生。一切都顺利，我估计他们中计了。现在还不能确定，不过目前来看，还在按照我们的设想往下走，希望能够按照原计划进行。如果吴其人或者康清风和我们设想的一样，能够看穿假病例是有人做手脚，他们就不会怀疑叶生，只会怀疑送病例的人。江明忠，我会确保让康清风想到这个妙计的。到时候他们就会想。江明忠为什么会送假病例呢？为什么会往叶生家里送钱呢？这一切都证明叶生是共产党。越说你是共产党，他们就越不会信。他们会认为这是借刀杀人。就看康清风会不会上套了。吴其人能否看透咱们这个局？这就是给吴其人准备的。下面就看叶生的了。老弟，睡得还好吗？能睡得好吗？你说这平白无故的，康哥，要不然先给我解开，让我松快松快。<笑>不是你们到底查清楚了没有啊？你不能老这么关着我呀！叶老弟，睡不好觉对身体不好，更何况，你身上要是带着什么病，就更不好了。嗯，什么？康哥，你刚才说什么？什么病？什么病啊？康哥，你这话什么意思啊？真的什么病都没有？我没病啊，我好好的呀。再这么关下去，就啥病都有。我怎么听说你去香港的时候，好像查出心脏不好？心脏不好？啊？没有的事儿，我好好的呢，康哥。您这不是又给我下什么套的了？当然没有。叶先生，您稍等一会儿。吴先生，果然和您说的一样，叶生根本就没有病。去问问他，他们家的床铺。是怎么和祥生船务公司的老板老钱合作上的？是。吴其人梳理着叶生、徐一鸣、江一珍之间的关系，他迅速做出了一个判断：如果叶生不是金廷怀，那么这三个人应该都受命于同一个人。这个人就是江明忠。叶老弟啊，你们家的生意。做的还不错吧？一年不如一年了，不过马马虎虎的还算过得去。你们家有几个船库啊？三个。怎么了？都是你们祥生的船在用吗？我们家用不了那么多，有一个就租出去了，给谁了？江一珍。哎，你们跟。恒生船务公司合作多长时间了？也没多长时间，这是第一回。那你是怎么认识恒生公司的老板老钱的呢？我们之前就认识啊，只不过仅仅就是认识，没在一块合作做过生意。这不是一真跟他挺熟的吗？然后这回就在一块合作了。我们真的是第一回合作，真的。
。那我怎么听说前一阵子你们还闹得不愉快？这你也知道？<笑>他是说这回这批货我的利润太高，他想多分一点钱，就这么回事。哦，真的不骗你？<笑>你说，你说我都这样了，我还敢骗你吗？好啊，来人，在。请叶先生下去休息。是，叶先生，我们走。哎，康哥怎么还关着我呀？嗯，走吧。哎，康哥，我妹妹怎么样了？你让她出去了吗？你放心，我早就放了她了。啊，放心放心，真的真的，咱们兄弟一场，你可不能骗我。<笑>赶紧把这事儿查清楚了。你说，知道了，知道了。吴先生，先不要动叶生，我会让朱辉马上对江明忠、江一真以及他的六十七师展开全面调查。你怀疑江明忠？别问这么多，让你做什么就做什么就行了。马上放了叶兰，我会有安排的。好，去外边看看，别让你的人看见我。我马上走，快去吧。没问题，我这就去。大哥，你怎么来了？我听说呀，你和你哥哥被他们抓起来了。你认识的人多，能帮我想想办法吗？别着急，我现在还没有办法。但是我感觉你哥哥暂时会没事的。那他们为什么会放我出来啊？是不是你做了什么？哎，我送你回家吧。啊，有什么话路上说。走吧。没什么事儿了，赶紧回家休息吧。邓参谋，邓大哥，那我哥哥他……他们只是怀疑啊，你哥哥是共产党。共产党？这这怎么可能呢？我哥他不可能是共产党，他也就是贪财，他就是跟江一真他们一起做点买卖什么的。你看他也不像共产党，是不是？邓大哥，你帮帮我行不行？我求你帮帮他吧。叶兰，叶兰。呃，先别着急，放心吧，啊，只要你哥不是共产党，我一定会想办法帮助他的。放心吧，啊，你一定得帮帮他，我求你了。放心吧，这事交给我了，啊，回去赶紧休息。嗯，回去吧。你们家有几个船库啊？三个，都是你们祥生的船在用吗？我们家用不了那么多，有一个就租出去了，给谁了？江一真。那你是怎么认识恒生公司的老板老钱的呢？我们之前就认识，只不过仅仅就是认识，没在一块合作做过生意。一真跟他挺熟的嘛，然后。这是第一回做生意，真的。越来越多的证据都指向了江明忠，陈如的计划让吴七人开始怀疑江明忠就是金廷怀。与此同时，吴七人想起了康清风密室里的那张信纸。
鲑鱼的名字怎么会出现在康清风的密室里？吴其人似乎嗅到了一丝不寻常的味道。叶兰那个小姑娘是什么情况？啊、哦，她不太爱说话，没什么朋友，对人也比较冷淡。这个跟我想象的完全是两回事啊！你继续。根据咱们的调查呀，她确实是参加过那个什么所谓的学生运动，可是她那个组织啊，把她拒之门外了。根据我猜测呀，不用你猜测，我知道，是因为她那个和江明忠走得很近的资本家哥哥叶生。是是是，这样，你想办法接近叶兰，看看从他那儿能打听到什么情况。哎，你记着，千万不要冒进，而且你对叶兰什么也不要做，否则的话，我一定会给你好看的。行了，我先走了。哎，先生，我有句话。不知道当讲不当讲，当讲啊！我们之间还有什么不当讲的吗？您说，自从跟着您到了江都之后，您就一直安排我在这学校里调查情报。我觉得这学校里头实在是有点无聊，是吗？您说现在这所有的情报都是您自己掌握，您应该告诉我一个这个调查方向，或者是具体调查谁，要不然。我感觉像没头苍蝇似的。一月，没有规矩不成方圆。你记着，我把你从南京带到江都来，绝对不是让你来这儿吃河鲜的。让你做什么，你就做什么。有什么异常情况，随时向我汇报。而且我还听说呀，现在街面上传一些流言蜚语。说什么？江都大学的老师在外边招花惹草。嗯，呃，先生，那绝对不是属下。别着急，我相信不是你干的。你何一鱼在女人肚皮上吃的亏已经很多了。还记得在武汉那次花案吗？差点就没要了你的命。你怎么可能？还办那种事儿呢？有则改之，无则加勉。嗯，把这个带上，我看看。别说，还真有点老师的样儿。平常没事的时候啊，实在太难受了。把眼镜戴上，好好照照镜子，告诉自己。要有点为人师表的样子。吴先生，怎么样？查的怎么样了？何鱼有个姘头被康清风的人给盯上了。我说吧，何鱼这小子早晚得死在女人的肚皮上。那现在怎么办？要不要把何一鱼调回来，给我们接受审查？不要这么麻烦了，我自有安排。哎，对了，让你去调查江明忠的资料，查的怎么样了？啊，已经搜集的差不多了。康清风送来了一份，他一直在暗中搜集江明忠的把柄。康清风，<笑>别说呀，这回也许他还蒙对了。江明忠有问题？有很大问题。可您上次不是说叶生才是金庭槐的领导吗？叶生很有可能被江明忠给利用了。叶生这个人最大的价值是什么？就是那个床铺。而恰恰叶生家的床铺被江一真给租用了，没错吧？而且咱们上次查到的军火也有可能就是江一真的。这么说，江明忠肯定是共产党。这个现在我还不好说。但是想想徐一鸣，徐一鸣是谁？徐一鸣是江明忠的左膀右臂，是亲信。徐一鸣是共产党，那你说江明忠能干净得了吗？哎，那咱们直接把徐一鸣抓起来审不就得了吗？凭我的感觉，徐一鸣这个人审是审不出来的，但是咱们倒是可以利用他
把金天怀这个头查出来。哎，走啊走啊，慢点。老师好，现在脑袋犯困。老师好，好。黄包车，哎，哎，走吗？走，好，哎，您请。哎哎，您坐好了。可以动手了，是。吴先生交代的这些事情，我都安排人去办了，你就放心吧。有康站长这句话，那就一定没问题。嗨，朱老弟，你别客气。咱们都是为党国尽忠，啊！喂，目标已经锁定。好，可以行动了吗？可以。好的，我知道了。抓人，走走。哎，你现在真是越来越漂亮了。开门了，快开门！开门！开门！开门！开门！开门了！谁呀？这是？你们干什么？老师长，你你你们干什么？走，走走，带走，走，走吧，快走。何先生，你是江都大学的老师，你也在外面乱搞啊？哼，这事儿啊，不该你们管吧？我们？看来你知道我们是谁了，在江都。谁不认识你康站长啊？只怕你不是这样认识我的吧？不用装了，我知道你是吴其人的手下。既然知道，还把我捆在这儿？这么说，你承认了？这没什么承认不承认的，咱们都是一个系统的。我到江都来，也是因为有任务。好，记录下来。他承认他是保密局的军官
。是。你们干什么？赶紧把我放了。何先生，既然是自己的人，那你应该知道保密局的规矩吧？你什么意思？啊？赶紧把我放了！你搞姘头都搞到江都来了。你麻烦大了，难道局里有规定不许搞姘头吗？没有啊，姓康的，我告诉你，你管不着我，赶紧把我放了，不然我跟你没完。你知道他是谁吗？他的丈夫，他的丈夫在西周打仗，这局里和部队里都有规定。凡是和军官亲属搞姘头的，杀无赦。等等，这事我可不知道，我真不知道啊！我告诉你，这事吴奇人也保不了你。说，说呀、啊！康站长，康站长，别别别激动，别激动，这是误会，误会啊！误会！你们的吴奇人、吴先生做的太过分了。你还一直在向我们江都站泼脏水，你说我是忍还是不忍呢、啊？这都是吴其人干的，跟我一点关系都没有啊！我们都是一个系统的，只有相互合作，才能更好的工作。何先生，你明白吗？我我明白，我明白，咱们肯定会合作的。<笑>何先生，真是明白人呐！你有什么要问的，尽管问吧。问吴启人到底是谁？等一下，你先出去，有事我再叫你。我知道吴启人是谁，我认识他。那您还要问我什么呀？嗯，他为什么要我派人监视江一真？他就是想挑拨你们之间的关系。这个我知道，就没有别的吗？啊。他听说江一真被共党利用了，共党？谁呀、啊？叶生。你有证据吗？这证据都在吴其人手里呢，我们哪有啊？没有证据，叶生也不是普通老百姓，不是想动就能动得了的。我倒有个办法，康站长何先生，这事儿要是成功的话，功劳也有你的一半，啊！要是让吴其人知道了，我就死无葬身之地了。只要咱们联手，此大还不知道是谁呢。康站长，你是不知道吴其人的厉害呀、啊。哎，等等，他怎么办啊？何先生呢？是个明白人，人多口杂呀，啊。
刘队长，啊，啊，签个字儿吧。啊，哪儿啊？啊，这儿，这儿啊，对，这儿。嗯，好。哎，等等。嗯，是啊，哎，刘队长，告诉你啊。张站长，我刚才听见一声枪响，不会是出什么事儿了吧？啊，没事儿，我们一个军官的家属太太和别人私通，放了两枪，吓唬吓唬他们。哦，那康站长打算怎么处理？这种事儿要全招了吧？啊，我们的脸上也不光彩，打了他们一顿，就让他们走了。哈哈哈哈哦，哎，朱老弟，你还有什么事儿吗？啊，没事儿，没事儿了。啊啊啊！那站长您忙，啊，我先走了。好。你说什么？何一鱼？没错，我看见何一鱼和刘喜才在一起，有说有笑的，这里边肯定有问题。那你的意思是告诉我，何一鱼已经被康清风给收买了？这我就不好说了。不过我问过康清风，他审的是什么人？他跟我撒了个谎。还有，何一鱼的那个姘头失踪了。吴先生，我在想，这会不会是康清风的离间计？不会，康清风根本就没有那么聪明。那我们还是把何一鱼调回南京接受审查吧。不用那么麻烦，我自有办法。您是想把他杀了？对待自己的兄弟，怎么可能这么狠呢？我这么想的，我们是时候该给金庭怀一点好处了。这个是江防的资料，我从康清风的办公室里边找到的，然后把它给拍下来。干得好！哎，我还听说叶生被康清风给抓起来，这个叶生是咱们的人吗？他不是咱们的人，不过他的公司倒是替我们组织做过一件事情，那也是无意中做的。嗯，我明白了。据我所知，是一个叫何一鱼的。把叶生是咱们的人，报告给康清风的。何一鱼，对，就是那个大学老师。是啊，你有证据没有？我没有证据，我只是，我只是看到康清风的办公桌上有关于何一鱼的资料。我现在怀疑何一鱼就是那个南京派来的吴其人。我想，这个何一鱼即便不是吴其人，那他一定是保密局里一个重要的特务，对吧？这个情况，我得跟金廷怀汇报一下。金廷怀没有失去自由，吴其人迅速判断出叶生不是金廷怀。哎，对了，我还有一个请求，我请求见一见咱们金廷怀组织的最高领导，我想为咱们党做更多的事情。这个
，这个我得向组织汇报一下。好，我理解。对了，你整天跟江明忠在一起，你感觉江明忠对吴其人是什么态度？这有什么关系吗？是这样，我感觉江明忠好像对吴其人并不怎么看好。我想利用康清风的关系，让他们自己狗咬狗，有道理。吴其人的第二次试探，使他得出一个结论：金廷怀也不是江明忠。思念停留在梦里，像风雨，像留给我带不走的记忆。思念总是停留在雨季，是浪漫，是逃避，是默默的哭泣。思念停留在梦里，很清晰，想靠近，却在无奈中。你是我所有记忆。